السلام علیکم اور گڈ مارننگ ایوری ون فرام شہراز جہاں پہ میں پچھلے تین دنوں سے اسٹے کر رہا ہوں اور آج یہاں سے ہم ایک بہت ہی خوبصورت ڈے ٹور کرنے والے ہیں نہ صرف خوبصورت ہوگا بلکہ ہسٹوریک پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال میں دنیا کی جو سب سے خوبصورت اور ہسٹوریکل پلیسز ہیں ہم آج اس کو جا کے وزٹ کریں گے اس کا نام ہے جی پرسیپلس یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے یہاں سے تقریباً کوئی فورٹی فائیو فورٹی سکس منٹ کی رائڈ اتنا مجھے گوگل بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دو تین اور جگہ ہیں نقش رجب ہے نقش رستم ہے تو آج ہم انشاءاللہ جا کے ان ساری جگہوں کو وزٹ کریں گے شام تک ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ شراز پہنچ جائیں اور شراز جو ہے مجھے پرسنلی بہت پسند آیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں بائک پہ ایک تھوڑا سا ٹور جو ہے وہ شراز کا لگاؤں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یار یہ سٹی کتنی خوبصورت اور ماڈرن ہے کیونکہ جو میرا پچھلا بلاگ بنا ہے وہ موسٹلی ہسٹوریکل پلیسز کو جا کے وزٹ کیا تو ابھی جب ہم شراز سے گزریں گے شراز کو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار میں کیا بات کر رہا ہوں تو آج ہمارا جو ہے نا آلموسٹ پورا دن اس میں لگ جائے گا شام کو یہاں پہنچیں گے ڈنر وغیرہ کریں گے تو کرتے ہیں جی اپنا دن سٹارٹ اللہ کا نام لکھ کے اور امید کرتے ہیں کہ آج ہمارا دن جو ہے وہ بہت اچھا گزرے کھول دیں دروازہ کھول دیں بسم اللہ رحمٰن رحیم سمان اللہ جی سخر مکرین یا اللہ پا خیر خریت سے دن گزارنا بہت اچھا دن گزرے آپ کا بھی اور میرا بھی یہ ہے جی شراز ہم تو تھوڑا سا سٹی سینٹر سے باہر ہیں اتنا کوئی دور بھی نہیں ہے لیکن دو تین کلو میٹر نا مین ان کے جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہاں سے دور ہیں تو ہمیں باہر نکلنے میں ابھی ٹائم نہیں لگے گا چھوٹا سا سٹی ہے اتنا بھی بڑا نہیں ہے آئی تھنک یہ ون پوائنٹ فائیو ملین اس کی پاپولیشن ہے کل یہاں پہ شام کے ٹائم ہوئی ہے بارش اور آج جو ہوا ہے نا بڑی ٹھنڈی ہو گئی ہے صبح صبح لیکن موسم بہت بہتر ہو گیا شراز میں کہتے ہیں کہ سردی پڑتی ہے اچھی خاصی پڑتی ہے لیکن سردیوں کا جو مہینے ہیں نا وہ دسمبر اور جنوری فیبری کے مڈ تک جو ہے نا پڑتی ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے ابھی آج یہاں پہ میرے خیال میں سولہ یا سترہ ڈگری ہوگا یہ آپ جی لگ جائیں کہ ہم تہران اصفہان والی ہائی وے پہ جو سیدھی پہلے اصفہان جائے گی اور اس کو کراس کرتے ہوئے آگے کشان کم اور پھر تہران ادھر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت انہوں نے مور بنایا ہوا ہے مور یہاں کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس ایریے میں نہیں ہوتا ہے لیکن امپورٹیڈ ہے انڈیا پاکستان والے ریجن سے لے کے آئے ہیں تو اس لیے اکثر جگہوں پہ آپ کو جو ہے نا موروں کی ملیں گی اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ یہاں پہ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں نا اس کا نام ہے جی قرآن گیٹ اور اس کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ جو اوریجنل پرانا قرآن گیٹ تھا وہ گر گیا تھا تو یہ بعد میں انہوں نے سٹی والوں نے بنایا ہے کیونکہ یہ اس کی کافی زیادہ امپورٹنس تھی تو تیمور کا جو پوتا تھا نا اس نے اس کو لکھنے کا بڑا شوق تھا اور اس کی لکھائی بہت اچھی تھی اس نے قرآن پاک جو تھی اس کی کاپی بنائی تھی اس لکھا تھا اور اس نے وہ سٹی کو دی کہ آپ اسی گیٹ کے جو ہے نا اوپر اس کو رکھ دیں تاکہ اس کے اندر سے جو بھی گزرے کیونکہ یہاں سے ہی سارے لوگ جتنے بھی مسافر آتے تھے جو سٹی کو چھوڑ کے جاتے تھے سٹی میں انٹر ہوتے تھے وہ یہاں پہ ہی اسی گیٹ سے انٹر ہوتے تھے تاکہ قرآن پاک جو ان کی حفاظت کرے اگر وہ سفر پہ جا رہے ہیں یا ادھر سے آ رہے ہیں جو بھی ہے لیکن اب آئی ایم ناٹ شیور کہ یہاں پہ انہوں نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا کیونکہ یہاں سے کوئی رستہ بھی نہیں گزرتا اب صرف ٹورسٹ کے لیے انہوں نے ایک اس کا سیملر سی کاپی سیملر سا ڈیزائن بنا کے رکھا ہوا ہے ہم جو ہیں ابھی پرسیپلس کی طرف جو وہ روڈ پہ لگ چکے ہیں اور تقریباً کوئی پچاس کلو میٹر ہے ہمارا ڈسٹینس
चेक करें यार जिस सिटी से भी गुजरते हैं क्या इम्प्रेशन डाल रही है हर सिटी इनकी बिल्कुल छोटी छोटी सी सिटीज़ आ रही हैं एक ये भी नहीं होता कि आप तहरान असफान या चलो शराज से गुजर रहे हैं ये तो आम से एक मामूली से आप टाउन से गुजर रहे हैं उसके कि शायद दो तीन हज़ार चार हज़ार के करीब आबादी हो जिस सिटी के पास परसेप्लस है उसका नाम है मैर दश्त है आई थिंक इसका नाम है जी मैदान गंदुम अब किस वजह से इसे कहते हैं गंदुम हमारे वाले तो नहीं होगी गंदुम यहाँ पे किस कोई और इसका मतलब ज़रूर होगा अभी हम लोगों ने जो क्रॉस किया है सिटी मार्बदाश्त मार्बदाश्त ही आई थिंक इसको जो है वो प्रोनाउंसिएट करते हैं और इसके साथ है पर सेप्लस तकरीबन यहाँ से कुछ चार किलोमीटर के फासले पर है तो मेरे ख्याल में तीन चार मिनट में पाँच मिनट में हम पहुँच जाएंगे रोड अच्छी है रश भी नहीं है तो आप चेक करें कि जब आप उसके करीब पहुँचते हैं तो दोनों साइडों पर दरख्त देखें रोड कितनी खुली है और उन्हें पता है कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है उनकी तो ख्याल देखो उन्होंने कितना माशाल्लाह अच्छा रखा हुआ है और एज अ टूरिस्ट मुझे ख़ुद पर्सनली इतनी खुशी होती है कि अपनी हिस्टोरिकल और कल्चरल जगहों को उन्होंने कितना सा ना सिर्फ साफ़ सुथरा बल्कि कितनी सिक्योरिटी और कितनी उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं और इसके साथ साथ काफ़ी आपको होटल्स वगैरह भी ना ये भी मिल रहे हैं तो अगर आप इधर आ रहे हैं यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं ये सारे इस साइड पे जितने हैं ये होटल हैं लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये होटल उन्होंने ना थोड़ा रोड से हट हट के बनाए हुए ये नहीं है कि पूरा का पूरा व्यू ब्लॉक हो इधर गंद मचाओ गाड़ियों का ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है चलो इसके पाओए हुए हुए मेरा हाथ जो है ना उससे ब्रेक नहीं दबाई जाती सही तरह ना अभी तक थोड़ा सा आगे वो रीढ़ के बाइक चली जाती है इधर खड़ी कर देते चले मैं जी फाइनली पहुंच चुका हूं पैरसेप्लस में और मेरे साथ बैठी है मेरी गाइड शी इज सोहेला She is uh, Iranian national and from Marv Dasht, the city I just passed on the way. यहाँ पे इस एरिए में पहले होते थे रेवोल्यूशन से पहले बहुत ज़्यादा ग्रेप्स वगैरह क्योंकि वाइन बहुत मशहूर थी यहाँ की बहुत ज़्यादा बनाते थे लेकिन आज कल क्योंकि जब वो रेवोल्यूशन के बाद जो वाइन बनाना अलाउ नहीं था लोगों को तो लोग दूसरी जो है ना एग्रीकल्चर की तरफ आ गए थे गंदुम हो गई Uh, what's more about uh, more than uh, you have only gandum in the area uh, or no we have tomatoes tomatoes uh, sugar beets corn and uh, a lot of uh, other things and you told yeah. me the area has now issue because of all these uh, agriculture the water problem yeah and in the village of your uh, parents they get only two days water or yeah yeah in week two in a week, in week yeah. so two days only water in a week so because of all of the agriculture but this yeah. area is famous for agriculture in yeah. whole iran yeah yeah and now we are going to see persepolis one of the most beautiful archaeological site in iran yes. is it true yes yes <laughs> and uh, one of the most beautiful in the world <laughs> in the world <laughs> yeah so i'm really excited to chalte hain ji ja ke dekhte hain humne yahan pe coffee wagaira piya aur ab nikalte hain aage ki taraf let's go then okay ठीक है
फाइनली जी मैं परसेप्लस के अंदर खड़ा हूँ जो कि 2500 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है सायरस द ग्रेट जो कि पर्शिया का पहला किंग था जिसने पर्शियन डेनिस्टी की बुनियादें रखी थी बाबीलोनिया की बाबीलोनिया को फतेह करने के बाद जो मैसोपोटेमिया की सिटी थी उसके बाद जब उसका बेटा आया कैनबिस उसने इजिप्ट को फतेह किया और वो सिर्फ आठ साल रहा आठ साल के बाद जो उसकी डेथ होगी उसका को आगे बेटा नहीं था रूल ये था कि किंग के जो आगे बच्चे होंगे वो बादशाह बन सकते हैं लेकिन उसका एक कज़न था दारियस द ग्रेट उसने किसी तरह उसके पास जो है वो क्योंकि वो कहता था कि मैं उसी फैमिली से हूँ खून मेरा भी वही है तो वो जो है वो बादशाह बन गया जब वो बादशाह बना तो वो थर्टी सेवन ईयर तक जो है उसने इस एरिए पे रूल किया और उसने पर्शिया की दूर दूर तक जो है ना बहुत सारे एरियाज़ फता करके इंडिया से लेके ईस्ट यूरोप तक जो है पर्शिया फैल गया था इसके अंदर बहुत सारी नेशंस आती थी पर ये चाहता था कि ये अपनी एक सिटी बनाए अपना एक कैपिटल बनाए तो इसी वजह से उसने यहाँ पे परसेप्लस पे जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे अपने महल बनाए और नीचे सिटी दी सिटी तो आजकल देखने को नहीं मिलती लेकिन उसका जो महल है उसकी रियूनस वगैरह जो है देखने को ज़रूर मिलती हैं तो मेरे साथ सोहेला हैं सोहेला कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन आस the behind these sculptures uh, that we yeah, see here yeah we are at the entrance uh, uh, yeah. door of yeah. the palaces the gate of all nations and we can see that the entrance is decorated by very huge sculptures uh, these sculptures uh, are a uh, uh, you know, combination of uh, three creatures yeah. uh, you can see that they have the body of the bulls yeah. at the time uh, the bull was uh, sacred and considered as the symbol of the power for many nations and uh, uh, it has also the uh, eagle wings uh, the most powerful bird in the sky and the head of human beings because uh, you know the only, powerful yeah because uh, you know Mind. the uh, the uh, thinking and making decisions the cent center of the knowledge so they use the head of human beings um, we can say that uh, they uh, these uh, sculptures are a reflection of the king's power because uh, the king wanted to say that uh, he has the control of everything in the sky and the on the earth yeah. yes uh, so uh, they are very beautiful and uh, you can imagine that they are uh, colorful they okay. were colorful before yeah. and uh, more decorations yeah. of gold silver and uh, precious stones so now we will go and see other places and yes yeah. Yeah. अभी जी मैं परसेप्लस के जो पहला पैलेस है उसमें इंटर हुआ हूँ और इसे कहते हैं पैलेस ऑफ हंड्रेड कमांडर्स क्योंकि ये जगह थी जहाँ पे उन्होंने हंड्रेड कॉलम्स बनाए थे और हर कॉलम जो था वो डेडिकेट किया था इनके आर्मी के जो कमांडर्स थे तो सौ कमांडर थे उनके और इसे कहा जाता था आर्मी ऑफ इमोटल्स जो कि दारियस द ग्रेट की जो आ, जो भी अंदर उसके नेशंस आते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो जब इंटर होते हैं तो एंट्रेंस पे उन सब कमांडर्स की स्कल्पचर्स वगैरह बनाए हुए थे और सिमिलरली यहाँ पे कॉलम्स जो है ना अभी तो वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं लेकिन इनके ऊपर हो सकता है ये थोड़े से बड़े हों तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हैं दस पैलेस ये पहला पैलेस हम विज़िट कर रहे हैं इसके अलावा हो सकता है हम एक या दो और विज़िट करें लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे सोहेला ने दूसरे गेट पर बताई है तो वो मैं आपको ना उसी से पूछ के बताता हूँ ये जी पैलेस का एक एंट्रेंस का गेट है और सोहेला यहाँ पे खड़ी है सोहेला कैन यू प्लीज़ टेल अस व्हाट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस गेट्स एंड हाउ मेनी नेशंस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ दारियस यस एट द एंट्रेंस गेट ऑफ द 100 कॉलम्स पैलेस वी कैन सी द रिलीफ्स ऑफ 28 एंबेसडर्स uh you know uh, it means the uh, 28 nations who were under the rule of the persian these ambassadors are carrying the throne of the king and for example here we can see uh the relief of uh, ambassador of uh, skits uh this tribe uh, lived at the time in central asia or the second man the ambassador of uh, libya north of africa or on this side you can see the ambassador of ethiopia Uh, from Africa and the ambassador of India it shows as i told you 28 nations uh, maybe they wanted to say that 28 nations with different languages different culture and different religion 
are living under the rule of the Persians, without pressure. You know, they are carrying the throne on their fingers, not on their shoulders. ये है जी ऑडियंस पैलेस और इसकी ख़ास बात है यहाँ पे जो आप मेरे पीछे डिफरेंट कॉलम्स देख रहे हैं यहाँ पे 72 कॉलम्स थे और हर कॉलम जो था वो 20 मीटर की हाइट था और उसके ऊपर दो डिफरेंट स्कल्पचर्स रखे गए थे या तो वो बुल का था और दो बुल थे और या फिर लाइन होगा वो भी दो थे और मिडल में उनको प्लेस किया गया था लेकिन टाइम के साथ साथ जो है वो स्कल्पचर्स भी गिर के टूट गए और मोस्टली कॉलम भी अभी तकरीबन को आठ या दस बड़ी मुश्किल से बचे हुए हैं और उस वो भी वो इतनी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है लेकिन इतना इम्प्रेसिव होगा जब वो स्कल्पचर्स भी इनके ऊपर जो है ना वो रखे जाएंगे क्योंकि ये मैसिव लगते हैं बीस मीटर सुनने में तो लगता है कि छोटा सा लेकिन हैं ये बहुत बड़े और उसके अलावा जितने भी डेलीगेशन आते थे वो यहाँ पर आते थे ऑडियंस में यहाँ पर बैठ थे, थे और फिर जो है वो किंग से मुलाकात करते थे इसके बिल्कुल साथ है जो सबसे खूबसूरत पैलेस था वो दारियोस का अपना पैलेस था और बैक साइड पे उसके बेटे का पैलेस था मैं जी अभी एक व्यू पॉइंट पे आया हूँ जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है जहाँ पे एक पर्शियन किंग की कबर है यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत आता है और जो दो पैलेस हमने विज़िट किए हैं और उसके अलावा जो दो पैलेस यहाँ पे पब्लिक इंटर नहीं हो सकती है लेकिन बाहर से देख सकती है वो भी देख सकते हैं सोला वाई वी आर यूजिंग द ग्रीक्स नेम यू नो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर फ्राम द ग्रीक सोर्स एंड द ग्रीक हिस्टोरियन रिपोर्ट अबाउट द पर्शन किंग्स Uh, and in these sources, they refer to the names like Xerxes and Artaxerxes. What's the Persian name? Uh, of the, the Persian names are uh, Khashoggi, for example, or uh, the... Ardashir or Darius. Darius. Yes. Okay. And I'll tell you that for 200 years, this capital was the Persian uh, Empire, ka, and it was the most important Persian. capital city yes in the and history uh, the symbol of their power and uh, the uh, center of the power in the ancient world for almost 200 years thank you so much soela we welcome. really enjoyed it and it is one of the most beautiful city that i visited and thank you for being a wonderful guide i will leave the link uh, of instagram account of soela in the description of this video and if you are coming here you can contact her बिसमीम चलें जी अभी हम लोग निकल रहे हैं जी यहाँ से और एक छोटा सा स्टॉप लेंगे नेक्रोप्लस या जिसे नक्शे रुस्तम कहते हैं वहाँ पे वो है यहाँ से नेविगेशन बता रही है 9.2 किलोमीटर और को 12-13 मिनट लगेंगे नॉर्मली यहाँ पे कोई दो घंटे लग जाएंगे इसको देखने में ना हाँ मैंने वीडियो बनानी थी तो दो के चार साढ़े चार घंटे लगे हैं हमें 
यहाँ पे मैंने ईरान की सबसे महंगी कॉफ़ी पी है उसने मुझसे लिए हैं एक लाख तोमन जो के बन जाते हैं आई थिंक चार डॉलर बोर्ड पे लिखा हुआ था एक लाख पाँच हज़ार रियाल तो मैंने उससे पूछा कि ये बोर्ड पे तो रियाल लिखे हुए हैं ठीक है तुम मुझसे तोमन ले रही हो कहती है कि आप खारजी हो ठीक है तो फॉरनर से जो है ना उसने सही रगड़ा लगाया है मैं उसे वही कह रहा था मैंने कहा बोर्ड के ऊपर तो लिख दे कि फॉरनर की दूसरी प्राइसिस हैं ये ईरान में कुछ जगहों पे आपके साथ होगा कि फॉरनर समझ के ना आपको सही लुटेंगे लेकिन ये मेन टूरिस्ट प्लेस है तो इसलिए उन्होंने कहा कि बंदे के पास पैसे जो है ना वो लगता है ज़्यादा तो आप जितने मर्जी इससे मठोर लें मतलब चार डॉलर बन जाते हैं यार चार डॉलर अच्छी खासी अमाउंट है एक कॉफ़ी के लिए वो भी ईरान में मैंने जगह करमा लिया खुदा का खौफ खा चार डॉलर की तो कॉफ़ी बेच रही है और कॉफ़ी भी इतनी बिस्सुरी बनाई हुई है तूने सिर्फ उसके अंदर पानी के अंदर डाल के हिला के ये ले ये पी लें लेकिन मैंने कहा छोड़ो पर यार बहस करने का फ़ायदा कोई नहीं है आगे से ज़रा एहतियात करेंगे मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों से पूछ लूँ कि सेम प्राइस है फॉरनर की और अगर वो कहें कि डिफरेंट है तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ शराज में मेरे साथ दो बार हो चुका है अब ये एक ये भी रास्ता जाता है और देखें परसेप्लस को लिखा हुआ है जी तख्त जबशेद तो अरबी में अरबी में कह रहा हूँ पर्शियन में ये कहते हैं कहाँ से मुड़ना है यहाँ से मुड़ते हैं कि आगे से मुड़ना है एक तो मुझे समझ नहीं आई थी वो रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं पार्किंग नक्शे रुस्तम नक्शे रुस्तम एक्चुअली जी कब्रिस्तान है जहाँ पे दारियस द ग्रेट जिसने परसेप्लस भी बनाया था और पहला किंग था आकमीडियन डेनेस्टी का उसकी कब्र है उसके अलावा उसका बेटा जो था जरसस और फिर आगे उनकी औलाद जो किंग थे आर्ता जरसस और तारीस द ग्रेट सेकंड तो यहाँ पे उन चारों की जो आपको कब्रें देखने को मिलेंगी और इंतहा इंप्रेसिव साइट है पूरे पहाड़ के अंदर कार्विंग करके अंदर बनाई हुई अच्छी खासी हाइट पे एक बीस तीस मीटर बन जाता होगा जहाँ पर जो है वो आगे बना हुआ ऊपर तक तो हम नहीं जा सकते यहीं पर खड़े होकर देख सकते उसके अलावा नीचे जो हर कबर के नीचे उन्होंने कुछ कार्विंग्स वगैरह की हुई हैं तो देखने वाली साइट है अगर आप पीछे परसेप्लस तो यहां पे भी विजिट कर लें को 15-20 मिनट में आप देख के जो है वो निकल सकते हैं यहां से चलें जी अब हम सीधा जो है वो शराज जाके ब्रेक लेंगे यहाँ पे मैं आपको बता रहा था शायद मैंने आगे पहले बताया कि नहीं कि जो टूरिस्ट है ना उन्होंने हर जगह जो भी विज़िट करनी होती है वो बनता है जी एक मिलियन रियाल जो कि अगर आप कन्वर्ट करें तो कोई साढ़े तीन चार साढ़े चार पाँच डॉलर के आसपास बन जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि आपको रेट क्या मिलता है तो ये हर जगह पर आपको जहाँ पर भी आप टूरिस्ट जगह पर जाएँगे ना तो फॉरनर्स को ये टिकट देना होती है बाकी आप ओवरऑल जो है ना यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरह जो है वो सिटी को उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है सिवाय ट्रैफिक के और ये इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी करने के उसके अलावा सब ठीक है यहाँ पे भाई ओए हो 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 निकल गया निकल गया निकल गया अच्छा जी अभी आ गया जी ये एरिया वैसे ये वॉकिंग एरिया लेकिन मोटरसाइकिल वाले जो है ना वो मैंने चलाते हुए देखे हैं इसलिए मैं भी आ गया हूँ यहाँ पे 
ठीक है ये देखें सारे खड़े हैं आप ये ना कहिए कि कि आपके आप अकेले ही यहाँ पे राइड कर रहे हैं तो यहाँ पे रोकता वगैरह नहीं है और आराम से लोग बैठे हुए जो है धूप सेक रहे हैं यहाँ पे आज वैसे बहुत रश है अच्छा जी ये आ गया जी नॉर्थ अच्छा ये वकील बाज़ार है वकील बाज़ार साउथ है इस साइड पे इस साइड पे जो है नॉर्थ वाला है और इधर जो है ये स्पाइसेस वगैरह जो है ना सारा वो एरिया है खुशबू यहाँ पे अच्छी आ रही है स्पाइसेस की यहाँ पे जी हमारा खाना आ गया है और सामने हमारे बैठे हैं जी एजाज़ भाई एजाज़ भाई हैं जी श्रीनगर से उसके अलावा एक और हमारे साथ मेहमान हैं लेकिन उनको डर है वीडियो में आने के इसलिए हम उनको नहीं लेके आ रहे एजाज़ भाई खाने में हमारे पास अभी क्या है ये इस पुलाव का नाम क्या है जरिश पुलाव आप चेक करें उसके ऊपर ज़ाफ़रान वगैरह कैसे डाला हुआ बड़ा खूबसूरत लग रहा है किशमिश ये जरिश के अच्छा ये किशमिश जो है ये जरिश और ये यहाँ पे तो ज़ाफ़रान वाले वो थोड़ा सा कलर हुआ हुआ है और साथ में थोड़ा सा चिकन है ये ये भी इसी का पार्ट है जरिश पुलाव अच्छा ये इसी का पार्ट है जी और हम लोग खाना खाने के लिए किस जगह पे हैं इसका नाम पूरी हाउस शाहपुरी हाउस और अच्छा होगा मतलब ये थोड़ा सा इसका टैंगी फ्लेवर होता है जरिश अच्छा अच्छा और एजाज़ भाई ने मंगवाए हैं अपने लिए क्या चीज़ है ये जूजा कबाब जूजा कबाब है मैं रोज़ खाता रहता हूँ जी और मैंने कहा कि मैंने जूजा नहीं खाना ये लोग हैं यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट हैं और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी एजाज़ भाई की रिक्वेस्ट मैं नहीं देख सका लेकिन यहाँ पर जो मेहमान हैं उनकी मैंने देखी है और रिप्लाई किया तो भी बहुत शुक्रिया खाना खाते हैं और उम्मीद है कि हमारा खाना जो है अच्छा होगा बहुत अच्छा फाइनली जी रूम में वापस आ गए हैं और आज के दिन मुझे एक चीज़ ईरान में जिसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो है इन्होंने जिस तरह अपने टूरिस्ट प्लेसेस को मैनेज किया हुआ है सिटीज़ के अंदर तो मैनेज अच्छी तरह किया हुआ है लेकिन सिटीज़ से बाहर जब आप जाते हो किसी भी टूरिस्ट साइट पर तो उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है तो हमें भी आई थिंक इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए स्पेशली हमारे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं मैंने तीन चार विज़िट किए हैं और मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा मैंने स्टोरी के लिहाज से बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं कोशिश की कि एक मुनासिब से मकदार में आप लोगों को ज़रूर बताऊँ और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा और साथ में सबसे ज़रूरी है दुआ में याद रखिएगा अल्लाफ़